conectado a los 110 voltios este cable es el de 0 voltios el neutro lo tengo conectado al cable amarillo que viene siendo el cable blanco que va conectado al motor en la clavija que tiene los tres terminales el cable blanco va a ser el común que el, este cable blanco que está aquí que es el que llega al motor es el cable amarillo que va hacia el motor drain la bomba de, de desagüe entonces como es el, el cable azul y el cable rojo van a ser las señales alternativas de 115 voltios para que el motor gire de lado a lado entonces habíamos dicho que este motor estaba girando en un solo sentido pero vamos a hacer una prueba directa para ver si el motor está trancado en un sentido de giro o si por el contrario la tarjeta electrónica no está enviando el voltaje de forma alternativa como debería ser entonces acá tengo la línea viva y la voy a conectar al cable azul del motor para ver si gira en uno de los dos sentidos con mucho cuidado conecto y ahí está girando en sentido antihorario como pueden ver ahora voy a alternar el voltaje y lo voy a conectar del lado del cable rojo para ver si gira en sentido horario ya giró el motor en sentido antihorario sin ningún problema ahora vamos a hacer la prueba para ver si gira en sentido horario y efectivamente el motor está girando en ambos sentidos pero la tarjeta electrónica está teniendo un problema no está enviando esa señal alternativa tenemos una solución que es con un reloj de lavado de lavadoras semiautomáticas que nos puede enviar esa señal al cable azul y al cable rojo de manera alternativa va a ser un, una, eh, un reloj de tres cables un cable común que va a ser el cable blanco y los dos cables que vamos a alternar entre rojo y, B y azul para que el motor gire de lado a lado le vamos a colocar un reloj de una lavadora semiautomática y si no, vamos a reparar la tarjeta. Cualquiera de las dos soluciones que le dé a esta lavadora, se las voy a hacer en un video. Recuerde suscribirse al canal de Clima Fresco del Atlántico y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.